দর্শক শ্রোতা আপনাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আপনি কেমন আছেন অনুষ্ঠান আপনাদের সাথে আছি আমি নাসিমা রাসাক জুথে আমাদের আজকের বিষয় ভার্টিগো কেন হয় এর কারণ লক্ষণ ও চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ মতামত দেওয়ার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন ডাক্তার এম এ জুল কাউসার নাক কান গলা বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশ ইএনটি হাসপাতাল ঢাকা আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ শুরুতেই আপনার কাছে জানতে চাই যে ভার্টিগো বলতে আমরা কি বুঝি ভার্টাইগো এই শব্দটা অ্যাকচুয়ালি এটা একটা ব্রড স্পেকট্রাম শব্দ এবং এটার ডাক্তারি ভাষায় এটা নিয়ে অনেক কন্ট্রাডিকশান আছে এবং অনেক কনফিউশন আছে কিন্তু আমার আমাদের এই বেতারের যারা শুনছেন তাদেরকে আমি যদি খুব সোজা বাংলা ভাষায় বলি ভার্টাইগো বলতে আমরা যেটা বুঝি যে মাথা ঘোরা এটার আমাদের ডেফিনেশনটা আমরা যদি বলি তাহলে সাবজেক্টিভ সেন্স অফ ইম্ব্যালান্স অর্থাৎ আমাদের বডি যে একটা ব্যালান্স থাকে সেটার মানে যদি একটু ইম্ব্যালান্স হয় সেটাকেই বলা হয় ভার্টাইগো এবং আমি যদি এটার কারণ যদি আমাকে জানতে হয় তাহলে আসলে আমাদের বডি যে ব্যালান্সিং মেকানিজমটা কিভাবে হয় এটা আমাদের জানতে হবে আমাদের ব্যালান্সিং মেকানিজমের তিনটা জিনিস আছে প্রথমে যে অকুলার অর্থাৎ চোখ তারপরে হচ্ছে ভেজিটেবুলার সিস্টেম অ্যান্ড দ্য আদার সিস্টেম যে প্রোপ্রিয়েসেসটিভ সিস্টেম যেখান থেকে জয়েন্টস অ্যান্ড আদার এই তিনটার মধ্যে একটা সবসময় একটা ব্যালান্স মেনটেন করি অ্যান্ড সো দ্যাট আমরা কিন্তু পড়ে যাই না বা আমাদের মাথা ঘুরে না আমরা চলতে পারি বসতে পারি এই তিনটা সিস্টেমের মধ্যে যদি কখনো কোনো ডিসওরিয়েন্টেশন হয় বা একটা আর একটার সাথে যদি মানে কি বলবো হচ্ছে কোরিলেট করে না চলে তখনই এই ইম্ব্যালান্স হয় এবং সেটাই আমাদের মানে ভাটাইকে বলি অর্থাৎ যেটা সাধারণ ভাষায় আমরা বলি মাথা ঘুরা এবং এর সাথে মাথা ঘুরার সাথে অনেকে বলে বমি বমি ভাব আমি ঠিক মতন উঠতে পারছে না উঠলেই আমার মানে আমার শুয়ে পড়তে হবে অল দিস থিং সুতরাং ইন জেনারেল ভাটাই ওয়ান টু সে খুব সিম্পলি যদি বলি ভাটাইকে বলতে আমাদের সাধারণ মানুষের কাছে মাথা ঘোরা এটাকে বললে আমার মনে হয় যথেষ্ট এটা খুব ক্লিয়ার হবে টু ইচ অ্যান্ড এভরিবডি ভাটিগো রোগের লক্ষণগুলো কী কী আমার মনে হয় যে ভাটিগো রোগের লক্ষণ বলার আগে যদি আমরা কারণগুলো বলি দ্যাট ইজ মাছ মোর মানে রিল মানে কী বলে রিজনেবল ন্যাশনাল তারপরে লক্ষণগুলি এখন কারণ ভাটাইগো রোগের যদি কারণগুলো জানি এবং সে কারণগুলো জানলে তখন এক একটা কারণ এক এক রকম লক্ষণ হয় ইন জেনারেল মেডিকেল সায়েন্স ইট ইজ এ ভেরি ভাস্ট চ্যাপ্টার এবং এরকম কথাও লিখা আছে যে ভাটাইগো সম্বন্ধে এত পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে তারপরে দেখা যাচ্ছে যে কিছুই পাওয়া যায় না এবং সঠিক না এই জন্য বলছি যে একটা ডাক্তার যত ক্লিনিক্যালি সার্ফ হবে সে তার সার রুগীর কাছে হিস্ট্রি নেবে এক্সামিনেশন করবে আর কিছু পরীক্ষা করো কারণ যে কোনো মানে বেসিক অ্যান্ড ফান্ডামেন্টাল থিং টু রিচ এ ডায়াগনোসিস অফ এ পেশেন্ট অ্যাট হিস্ট্রি অ্যান্ড দ্যাট হিস্ট্রি শুড বি আমরা যেটা আরও এলাবোরেট করব কেয়ারফুল হিস্ট্রি অ্যান্ড কেয়ারফুল হিস্ট্রি মানে আপনি সুন্দরভাবে সব কিছু জেনে হিস্ট্রি দিতে হবে তারপরে তাকে এক্সামিনেশন করতে হবে অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন ইট ইজ ভেরি মাছ ট্রু এবং এটা হয়তো অনেক আমরাও হয়তো অনেকে হয়তো আমাদের যারা জেনারেল প্র্যাকটিস করে তারাও হয়তো জানেন না কিন্তু ভাটাইগোর ক্ষেত্রে এটা খুব সুন্দরভাবে আমাদের যে রেফারেন্স বইতে লেখা আছে ইনভেস্টিগেশন অনেক মডার্ন ইনভেস্টিগেশন বেরিয়েছে কিন্তু সেখানেও দেখা যাচ্ছে খুব বেশি কিছু পাওয়া যায় না তার মানে হোয়াট আই ওয়ান্ট টু সে আমি যেটা বলতে চাই সবার মধ্যে অর্থাৎ একটা ডাক্তার সাহেব যদি খুব ভালো করে হিস্ট্রি নেয় এবং ক্লিনিক্যাল এক্সিবিশন করে সেই ক্ষেত্রে তারা এইটটি টু নাইনটি পারসেন্ট ক্ষেত্রে কিন্তু তার হচ্ছে ডায়াগনোসিস হবে এবং তার কারণগুলো কী কারণগুলো আমরা যদি ব্রডলি যদি ভাগ করি ভাটাইগো আমরা যেহেতু ইএনটি স্পেশালিস্ট অ্যান্ড অ্যাজ এ হোল মানে ভাটাইগো উইথ ডেফনেস অ্যান্ড ভাটাইগো উইথআউট ডেফনেস অর্থাৎ ভাটাইগোর সাথে যদি কানে কম শুনে তার কতগুলো কারণ আছে ভাটাইগোর সাথে যদি কানে কম শুনে না তার কতগুলো জন আছে সুতরাং এটা অনেক ব্রড চ্যাপ্টার আমি যদি খুব ইন জেনারেল বলি চারটা ভাগে আমি ভাগ করতে পারি নোট আই থিঙ্ক পার্সোনালি এটা খুব আমাদের শ্রোতার জন্য খুব বোধগম্য হবে যে এটা পজিশনাল ভাটাইগো যেটা খুব কমন যে আমি সকালে হচ্ছে ঘুম থেকে উঠতে যে হঠাৎ করে হচ্ছে মাথা ঘুরে উঠল আবার যখন আমি উঠছি আবার মাথা ঘুরে উঠছি দ্যাট ইজ দ্য পজিশনাল ভাটাইগো অ্যান্ড এটা এবং এটা কিন্তু খুবই একটা মানে ইম্পর্টেন্ট কজ এবং মানে কজ আমি বলবো না যে এটা প্রেজেন্টেশনস রেদার আই শুড টু প্রেজেন্টেশন অর্থাৎ রুগী যে এভাবে প্রেজেন্ট করে তারপরে আর একটা যদি আমরা খুব বলি যে মানে যেটা আমি বলেছি ভাটাইগে উইথ ডেফনেস সে কানও কম শুনছে এবং ভাটাইগে হচ্ছে আর একটা যেটা ইম্পর্টেন্ট কেস ভাটাইগে উইথ ব্রেন ডিজিজ 
আর একটা আছে আইসোলেটেড ভাটাইগো এমনি কিছু না হতো এবং সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় অ্যানিমিয়া হাইপারটেনশন অল দিস থেকে সুতরাং ভাটাইগোর এইগুলো কারণগুলো আমি গ্রসলি মনে রাখি এবং আমা আমাদের একত্রিশ বছরের প্র্যাকটিস লাইফে আমি যদি বলি যে ভাটাইগোর যেটা কমন যেটা নিয়ে আসে ইন জেনারেল যে যার যার ধরনের কানে রোগ আছে তার তো ভাটাইগুয়ে হতে হবে যার ব্রেন ডিজিজ আছে তার তো ভাটাইগুয়ে হবে কিন্তু একটা ভালো মানুষ কিছুই নাই হঠাৎ করে ঘুম থেকে উঠলে বলছে যে আমি যে মাথা তুলতে পারছি না আবার মানে মানে উঠলেই মাথা হয় এটা পজিশনাল এটা এটা খুব কমন পজিশনাল মানে ভাটাইগো এরপরে আপনার কাছে জানতে চাই যে ভাটাইগোর লক্ষণগুলো খুব এটা খুব মানে ভাটাইগো মানেই যে মাথা ঘোরা এবং ভাটাইগো যদি আমি বাংলা ঘুরি মাথা ঘোরা এবং আমি বলছি যে এটা আমরা ডেফিনেশন বলি সাবজেক্টিভ সেন্স অফ ইম্ব্যালেন্স অর্থাৎ আমার কাছে মানে ভারসাম্য লাগছে না আমি দাঁড়াতে যাচ্ছি পড়ে যাচ্ছি মাথা ঘুরছি এবং এর লক্ষণগুলো একটা হচ্ছে মাথা ঘুরা তার সাথে কি অ্যাসোসিয়েটেড সিমটম থাকে আমরা বলি যে এটার সাথে কতগুলো অ্যাসোসিয়েটেড সিমটম তার তো বমি বমি ভাব হবে হ্যাঁ তারপরে তার মানে হয়তো চোখেও তার ব্লাডিং হব হচ্ছে ভীষণ হইতে পারে এবং সে ইম্ব্যালেন্স হাঁটতে যে হাঁটতে পারছে না সুতরাং ভ্যাটাইগোর যদি আমরা বলি লক্ষণগুলো বলি একটা হচ্ছে যে মাথা ঘুরা সাথে বমি বমি ভাব এবং তাকে দাঁড়াতে অসুবিধা আমার মনে হয় যে এরকম মানে দুই তিনটা বললে আমাদের সাধারণ জনগণের মধ্যে ইট উইল বি ভেরি মাছ ক্লিয়ার টু ইচ অ্যান্ড এভরিওয়ান ভার্টিকো নিয়ে আপনাদের কাছে যেসব পেশেন্টরা আসেন আপনারা কিভাবে ডায়াগনোসিস করেন বা কি ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা তাদেরকে আপনারা দিয়ে থাকেন আসলে এটা খুব বেশি কেন এবং আমি ইঞ্জিনিয়ার বলে আমাদের শ্রোতারা তো অনেক আমাদের এই টিভিতে হোক রেডিওতে হোক ফেসবুকে হোক ইউটিউবে এখন এত মানে ইনফরমেশন পাচ্ছে মানে দে আর ট্যালেন্ট ওয়ান অ্যান্ড অ্যান্ড হোয়াট আই থিঙ্ক পার্সোনালি আমরা যখন বাংলাদেশি ইন্টি হাসপাতালের পেশেন্ট দেখি হ্যাঁ তখনই সে বলে আমরা হয়তো একটা কথা বলছি ওরা বলে স্যার মানে গুগলে এটা রাখা আছে কিন্তু এই জন্য আমাদের চেম্বারে কিন্তু একটা আমরা লিখে রাখছি যে গুগল নয় ডাক্তারের পরামর্শই হচ্ছে আসল পরামর্শ কারণ আমাদের যেতে এক্সপিরিয়েন্স আছে গুগলে যেগুলো ধরেন মানে বইয়ের কথা লিখে আছে বা রিসার্চের কথা লিখে আছে কিন্তু আমরা তো রুগী দেখে দেখে আমাদের কি বলবো একটা বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে তো আপনি যেটা বলছেন আমরা কিভাবে ডায়াগনোসিস করি আমরা প্রথমেই হিস্ট্রি নিই যে আপনার যে এই যে মাথা ঘোরা কবে থেকে মাথা ঘোরা শুধু কি আপনার মাথা ঘোরার সাথে অন্য প্রবলেম আছে কিনা আমি বলছি যে উইথ ডেফনেস কানে কম শুনে কিনা কানে কোনো মানে শব্দ হয় কি না যেটা টিনি টাস বলি বা কান দিয়ে কোনো পুচ পড়ে কি না বা এই তারপরে যদি আমরা বলি আপনার চোখের সমস্যা আছে কিনা চোখে দেখতে অসুবিধা হয় কি না আমি কিন্তু বলেছি যে ব্যালেন্সটা মেনটেন হয় চোখ কান এবং বিভিন্ন জয়েন্ট থেকে এবং তার ব্রেনের সমস্যা তার মেন্টাল কোনো ডিজিজ আছে কি না তারপরে তো আর মানে মানে জাস্ট কি বলবো যে ব্রেন টিউমার অল দিস থেকে যা হিস্ট্রি নিজে আপনার বমি হয় কি না বা আপনার তারপরে আমরা রুগীকে এক্সামিন করি যে কোনো পরীক্ষার বেসিক অ্যান্ড ফান্ডামেন্টাল থিং ইউ হ্যাভ টু গো দ্য ডিটেল হিস্ট্রি অ্যান্ড কেয়ারফুল হিস্ট্রি দ্যাম দ্যাট ইজ ভেরি মাচ ল্যাকিং নাও ইন মানে আমি বলবো অনেকের মধ্যে এটা নাই কারণ আমরা যখন ঢাকা মেডিকেল থেকে পাশ করেছি এইটটি সেভেনে আমাদের প্রফেসর এজ জিম চৌধুরী স্যার ছিল প্রফেসর আলাউদ্দিন স্যার ছিল অনেক হয়তো যারা শ্রোতারা আমি জানি না যারা সিনিয়র সিটিজেন অফ বাংলাদেশ তারা হয়তো তাদের জানবে আমাদের আমাদের স্যাররা কিন্তু বলতে রুগীর খুব ভালোভাবে তোমরা হিস্ট্রি নেবে তারপরে এক্সাম এক্সামিনেশন আমরা করি কী এক্সামিনেশন করি আমরা কান এক্সামিনেশন করি কানে কোনো তার প্রবলেম আছে কিনা আমরা পিটিএ করি কানে টেস্ট করি সে কানে কম শুনছে কি না চোখে ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা পরীক্ষা আমরা আমরা সাধারণত আমরা যেটা করি মানে ভাটাই করে কানের জন্য আমরা পিটিএ করি পিওর টোন অডিওমেট্রি করি ইম্পিডেন্স করি এসআরটি করি আর যদি মনে করি যে না তার অকুলার প্রবলেম আছে তখন আমরা আইতে পাঠাই দিই যে রিফ্র্যাকশান এরর আছে কি না আর যদি মনে করি তার ব্রেনে প্রবলেম আছে হ্যাঁ যেমন মাল্টিপল স্ক্লোরোসিস অর্থাৎ ব্রেন ডিজিজের জন্য ব্রেন টিউমারের জন্য অ্যাকোস্টিক নিউরোম আমাদের একটা ইম্পর্টেন্ট কজ অব ভাটাইগো হয় সেগুলো ক্ষেত্রে আমরা এমআরআই করি এমআরআই করি সিটি স্ক্যান করি সুতরাং হোয়াট আই ওয়ান্ট টু সে আমি যেটা বলতে চাই আমরা যেটা হিস্ট্রি নিয়ে ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন করে যেটা সাসপেক্ট করি সেই পরীক্ষাটা করতে এই জন্যই আমাদের আমাদের জানা হচ্ছে যে যত মিনিমাম ইনভেস্টিগেশান অ্যান্ড মিনিমাম ট্রিটমেন্ট আমাদের আসলো একের পুরো বডি থেকে আমি পা থেকে মাথা পর্যন্ত পরীক্ষা করব দিস ইজ নট দ্য র্যাশনাল অ্যান্ড অ্যান্ড হোয়াট ইউ ওয়ান্ট সো রিজনেবল আমাদেরকে খুব ভালো করে যদি হিস্ট্রি নিই এবং যদি এক্সামিনেশন করি আমার কিন্তু মোটামুটি আমরা ডায়াগনোসিসে পৌঁছাই যাই তখন যেটা দরকার আমি যদি মনে করি কানের জন্য কানের পরীক্ষা শুধুমাত্র সেই পরীক্ষা এবং এটাই এবং এটাই করা উচিত
কিন্তু এটা হয়তো অনেক সময় আমাদের আমাদের ক্ষেত্রে হয়তো ব্যর্থ হচ্ছে অনেকে হয়তো ঠিকভাবে হিস্ট্রি নিচ্ছে না এক্সিবিশন করছে না হয়তো পুরা পরীক্ষাটা করে দিল এটা খুব বেশি মানে ভাইটামিন টু সে রিজনেবল না আমার আসলে এরপরে আপনার কাছে জানতে চাই যে এই ভার্টিকো রোগের চিকিৎসা আপনারা কিভাবে দিয়ে থাকেন হ্যাঁ ভাই খুব সুন্দর প্রশ্ন এবং যেটা খুব কমন মানে প্র্যাকটিস ফর দ্য লাস্ট ফিউ ইয়ার্স লং টু কেদার আমাদের এই মানে বিশ ত্রিশ বছর প্র্যাকটিসে যে ভাটেকে আমি যেটা বলছি কমন একটা ভালো মানুষ কিছু নাই মানে আমি কি বলবো আমার আমার আমি বলি আমার ভাবি থাকে হচ্ছে এই দুবাইতে আমার ইমিডিয়েট বড় ভাই উনি ইঞ্জিনিয়ার আমাকে বলছে যে হঠাৎ করে বলল যে আমি সকালে ঘুমতে ঘুটে আমি উঠতে পারছি না আমার এরকম আমি যত যত বলছি মাথা ঘুরে এটি হচ্ছে আমি যেটা বলছি কমন পজিশনাল ভাটাইগ পজিশনাল ভাটাইগ মানে কি পজিশন মানে কি মানে অবস্থান অর্থাৎ আমি এক অবস্থান থেকে আর অত যখন আমি শুয়ে আছি তখন যখনই আমি উঠছি তখনই আমার মাথাটা যেহেতু একটু ইয়ে হচ্ছে চেঞ্জ হচ্ছে তখন ভাটাই গো এবং এটা যদি বুঝতে হয় তাহলে তো আমাদের অনেকের কারণ কানের এটার সাথে কানের সাথে জড়িত কানে সেমি সার্কুলার ক্যানেল থাকে মানে অ্যান্টিরিয়র পোস্টিরিয়র ল্যাটারাল এই তিন ধরনের সেমি সার্কুলার ক্যানেল একটা ব্যালান্স মেনটেন করে ওখানে অটোকোনিয়া থাকে এগুলো খুব মানে কঠিন হয়ে যাচ্ছে এখানে এই অটোকোনিয়া এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় দিয়ে চলে যায় তখনই এই ভাটাই গো এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি যে আমরা বলি যে আপনি এই মানে চট করেই যেটা আমরা বেসিক অ্যান্ড ফান্ডামেন্টাল থিং যেটা আপনি ঘুম থেকে যখন উঠবেন তখনই চট করে উঠবেন না আপনি ধীরে উঠেন তারপরে একটু বসেন তারপরে নামেন আর এরপরে আমরা যেটা করি যে আমরা কিছু ভেজিটেবুলার সিডিটিভ দিই অর্থাৎ আমাদের যেহেতু ভাটাইগো হচ্ছে ভাটাইগোকে আমরা যেহেতু ভেজিটেবুলার সিস্টেমটা একটু ইরিটেট হচ্ছে বা স্টিমুলেট এ কি সিডিটি মানে কি তাকে শান্ত করার জন্য কিছু ওষুধ দিই আর যেটা পজিশনাল ভাটাইকোর জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট আমি কিন্তু বলি পজিশন মানে কি সার্টেন পজিশন হচ্ছে তো আমরা রিপোজিশনিং ওই অটোকোনিয়াগুলো আমরা একটা যেটাকে বলি আমরা ইপ্লিস মেনিওভার করা হয় এবং এটা করার জন্য ডায়াগনোসিসটা যে টেস্টটা করি আপনি যেটা জানতে চেয়েছিলেন যদি আমি মনে করি পজিশনাল ভাটাই তো ডিস্ক হল পাইক টেস্ট করি যারা শ্রোতা আছে তারা যদি একটু মনে রাখতে পারে আমরা যদি তখন মনে করি আমরা পজিশনাল ভাটাই তখন ডিস্ক হল পাইক টেস্ট এটা আমাদের হাসপাতালে হয় বা বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালেও এটা হচ্ছে করে আমরা তার ট্রিটমেন্টটা দিই ইপ্লিস ম্যানুয়াবার সার্টেন একটা ম্যানুয়াবার অর্থাৎ পেশেন্টকে আমরা একটা আমাদের বেডে সবাই সবাই তার মাথাটা একটু নিচু করে কতগুলো পজিশন আছে করলে ওই যে অটোকোনি একটা কানের যে অটোকোনি ছোট ছোট মানে বালুর মতো কান ওগুলো আবার রিপোজিশন হয় অ্যান্ড দ্য পেশেন্ট ফিলস ওকে এভাবেই চিকিৎসা অবশ্যই এটা হবে আর এছাড়াও আরও যদি চিকিৎসা হয় যদি কানে যে মিনিয়াস ডিজিজ হয় যেটা আমি বলছিলাম সেক্ষেত্রে তো আপনি অন্য চিকিৎসা এর সেখানে মেডিকেল আছে সার্জিক্যাল এবং ভাটাকের ক্ষেত্রে সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্টও আছে ইঞ্জিনিয়ার আমরা যদি যদি বলি যে আমরা ট্রিটমেন্টকে যদি ভাগ করি ভেজিটেবুলার রিহ্যাবিলিটেশান আমি যেটা বললাম যে প্লিস ম্যানিওভার তারপরে মেডিকেল ট্রিটমেন্ট আমরা ভেজিটেবুলার সিডিটিপ অর্থাৎ তার ভাটাইকেও কমার জন্য কিছু ড্রাগ দিয়ে অনেকে হয়তো জানতে পারেন ডায়াজিপাম স্টেমিটিল গ্রুপের হ্যাঁ এগুলো দিই আর তারপরে সার্জারি করতে হয় কারণ এই অ্যাকর্ডিং সেটা দরকার অনুযায়ী অবশ্যই কারণ এটা তো ডিপেন্ড করবে যে আপনি কেন ভাটাই গো যদি সার্জিক্যাল কজ হয় ব্রেনে একটা টিউমার হয় অ্যাকোস্টিক টিউমার হয় ইউ হ্যাভ টু গো আন্ডার গ্রোথ সার্জারি তারপর তাছাড়া তো ভালো হবে না আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে এসে শ্রোতা বন্ধুদেরকে ভার্টিগো সম্পর্কিত এত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো জানান আপনাকেও ধন্যবাদ সাথে যারা আমাদের শ্রোতা শুনছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক শ্রোতা আমরা কিন্তু জেনে নিলাম যে ভার্টিকো কেন হয় ভার্টিকো বলতে আমরা কি বুঝি কারণ লক্ষণ এবং সেই সাথে চিকিৎসা সম্পর্কিত কথাগুলোও কিন্তু আমরা জেনে নিলাম আসুন আমরা সচেতন হই এবং যে কোনো প্রয়োজনে আমরা সাথে সাথেই একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আমাদের আলোচনা অনুষ্ঠানটি ভালো লেগে থাকলে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন